Hello， 大家好，我是你们的小王哥，欢迎来到本期视频。本来我今天还想继续去海鲜批发市场逛一下，找找看有没有被我们遗漏的螃蟹或者贝壳买点来作为本期的视频。但是呢，老板刚刚打电话给我，说是有一只超大的马鲛鱼，很少见，所以我又心动了。走，咱们先过去看一下。帅哥，我来了，来了。你说大马鲛在哪里？在这边啊，在哪里啊？我靠，这条什么鱼啊？这条鲁鳗啊。鳗鱼啊？嗯，也好大啊。这个吗？是，这条很好的。很好啊，什么时候拿回来的？早上啊，到了就通知你了。这大概有多少斤啊？这个我也没称啊，也没称、啊。上称看一下吧。平时这种鱼多大啊？平时也就一两斤，大的三四斤。这这是特别大的。确定？是啊，很少看到这么大的。行吧，一斤卖多少钱？一斤二十六。二十吧，二十吧。二十肯定不行的，这个很少有这这么大的。那你，那你说最低吧，最低难度。这个已经是最低的，这么便宜卖你的也没有最低价了。也行吧，先称，先称，先称，先称。多少斤啊？二十二点九。二十二点九，二十二点九多少钱啊？五百多，快六百了。打八折呀！哇，这么长，我后备箱可能又放不进去啊。放不进去，我把你送过去吧。可以啊。这个鱼好长啊，不行，我得先给它量一下身材。鱼不大，但是身体却贼长，到这里居然有一百一十厘米。要知道马鲛鱼的体长一般是在二十五到五十厘米，而体重一般是在一斤到三斤左右。而咱们今天这只居然有一百一十厘米，体重在二十二点九斤，真的是超级大。不过价格倒是很便宜，这一只才五百九十块钱。但是我看这个鱼鳃的鲜度好像很一般的样子，而且这样子闻起来味道也比较大，有一股浓浓的咸腥味。其实马鲛鱼的种类有很多，大概有十八种左右。你看这个鱼头、鱼鳍，还有这个鱼尾，是不是跟金枪鱼很像？其实它的金枪鱼就是金青，都是属于硬骨鱼纲、鲈形目、青科属。不过它这个吻比金枪鱼会更尖一点，而且体型会更修长一些。我从这个侧线呈不规则的波浪状条纹来判断，咱们今天这条马鲛鱼应该是康氏马鲛，又叫春鱼，别名马家波鱼主鲛。按我们福建这边的闽南语叫土托鱼，江淮地区的叫马高鱼，而山东地区的叫鲅鱼。它主要生活在十到七十公尺海域，分布于北太平洋西部。我国产于东海、黄海及渤海。而且肉多刺少，有“山上这不沾，海里马鲛鱼”的说法，所以说它是一种经济价值较高的食用鱼。我呢，今天打算用它来做两种吃法，一种是我们福州这边的特色小吃，你们可以盲猜一下，打在弹幕上。那我们先去把它给处理一下哈，先把这个鱼鳍给去一下哈。我去，拉出了一整条筋来，这个背鳍怎么被他们给切了？尾巴也先给它切掉。OK， 那我们接下来把它内脏给去一下哈。这个鱼很长，但是肚子好像不会非常长。这个鱼的内脏不多，但是它的肉质很奇怪。你看，鱼肉很软，很烂，不知道是不是不新鲜引起的，但感觉又不像不新鲜。先不管它了，我们先把这个鱼头给切下来哈。这个肉质很软，油脂非常的丰富，跟金枪鱼的大腹一样，应该不是不新鲜。把这个尾巴也给切下来哈，这个给它切成片哈。好像这个来干煎的话太厚了，要再切薄一点。这什么操作？这个肉用手都能拿得下来。好多油啊，全是油啊！这个鱼肉这么烂，我刚才偷偷的拿两块去干净了一下，你们可以盲猜一下会不会翻车哈。接下来要把这个鱼肉给取下来，这里先给它拉一刀，这里再给它拉一刀下来，这样子整块肉就下来了。哎，哇，这个肉的手感好细腻哦，好多油啊！这个鱼腩也要给它取下来。这块肉的鱼腩给它修一下，太丑了。哇，终于处理完了，应该能肯定这个鱼它不是不新鲜，它的肉质就是这样的，油脂非常的丰厚，非常的嫩滑。那我们今天这样子安排啊、哦，那这个鱼头跟鱼骨我们自己留着，改天来炖鱼头当员工餐。那这块肉我们给它来一点海盐，腌一下，一会来做干煎哈、哦，拍一下，换一面。那这条肉，我们今天切半下来做鱼丸
那剩下的这些只能邻居朋友帮忙解决了。那我们先把这个做鱼丸的鱼肉给处理一下哈，先把这个皮给去一下，然后鱼肉给它切成小块。给它放到绞肉机里面去，给它打成鱼泥哈、哦，要打成什么状态呢？拿一点点鱼泥，给它放到这个清水里面，哎，会这样子糊起来就可以了。然后来点盐、鸡精、白胡椒粉、两大勺地瓜粉，再来点鸡蛋清，搅拌完了葱姜水，继续再打哈、哦，要给它打到上劲，这样子等下鱼丸才会有嚼劲哈、哦，应该可以了。现在要把它一个个挤到锅里去哈、哦。我第一次做鱼丸，先来挤一个试一下哈、哦。哎，挺完美的，有没有？然后给它放到冷水里泡着，不要着急开火哈、哦。等鱼丸全部挤完了再开火哈、哦。OK， 我们先煮这几个试验一下哈、哦，看着就非常的成功啊。锅热到油，鱼丸放在那里慢慢煮。我们来煎一下鱼哈、哦，鱼肉给它下锅。先不要动它，一面先给它先上色哈、哦，给它换一面。哇，这个鱼好多油哦，都没放太多的油煎，现在油跑好多出来了，差不多可以了。真的是油越煎越多、啊，给它撒一点点黑胡椒碎，出锅。这个鱼煎的好香，好完美啊！调一点底料，盐、鸡精、芝麻油、白胡椒粉，鱼丸煮成这样子糊起来就说明熟了。拿一个出来试一下哈、哦。哎，果然能跳。相当的有弹性，完美。再来点葱花，刚才忘记了换姜末，我又换了点姜末，非常的完美呀、啊。今天终于能吃上我自己亲手做的鱼丸了。我偷偷的告诉你们一下，起先我煎的鱼它没有放汁，非常的香。先来杯八年的清酒压压惊哈。我现在迫不及待的想试一下亲手做的鱼丸，来，先给你们整一个哈，非常漂亮。来，粉丝先吃。哇，马椒鱼的鱼丸果然名不虚传，非常的香，鱼肉的味道非常的浓郁。嗯，外面吃的鱼丸都吃不出有什么鱼的味道，但是今天我这个鱼丸真的鱼的味道非常的香。再来一个。口感也刚刚好 ，Q Q 弹弹的，又不会很硬。这个应该要加一点点醋会更好吃哈、哦。哇，加了醋，这个汤非常的完美。哇，绝了！你看这鱼丸，短短短的。这鱼可以啊，做鱼丸非常的完美，便宜又好吃。这个煎的都凉掉了，现在来试一下哈、哦。哇，这个鱼不管怎么做它都好吃，因为它油脂非常的丰富，所以脂黄的香味特别的浓郁，而且有嚼劲，但又不柴。嗯，你看这个煎呢，有没有点外酥里嫩的感觉？我原来还担心这个马椒会不会不新鲜，但是这两种做法给了我非常大的惊喜。OK， 我们今天用一句话来做个总结：肉多吃少，价格低，性价比超级高。那么这期的视频就做到这里，记得点赞关注，我们下一期再见，拜拜。